దేవనకొండలో ఓటమెరుగని వెంకటప్ప నాయుడిని కూడా జడ్పీటీసీగా ఓడించిన ఘనత హరిచక్రపాన్ రెడ్డి గారు అంటారు కనుచూపు మేరతో శాసించిన వెంకటప్ప నాయుడు ఎప్పుడైతే జడ్పీటీసీకి ఓడిపోయారో ఆ రోజు నుంచి అసలు చాలా అధ్వానమైన పరిస్థితుల్లో దక్కాడు కనీసం ఒక బీఆర్ఓ కూడా మాట స్థితి కల్పించాం రాజకీయంగా సార్ మీ వైఎస్సీపీకి దూరం కావడానికి కారణం ఆయన అలూరు టికెట్ నేను ఆశించాను ఆయన అలూరు టికెట్ మీద మాట ఇవ్వలేదు కారణం భూమానాగిరెడ్డి గారు నన్ను ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఎందుకు భూమానాగిరెడ్డి గారు మీరంటే వ్యతిరేకము చెరుకులపాటి నారాయణ రెడ్డి హత్య కేసులో కావాలనే కేఈ శ్యాముని ఇకపోతే కపటాల వెంకటప్ప నాయుడు కుమార్తె బొజ్జమ్మను జడ్పీటీసీగా ఉన్న బొజ్జమ్మను ఇరికించారు అందులో మీ పాత్ర కూడా ఉంది అంటుంటారు వెంకటగిరి గిటాంజనే స్వామి మా ఇంటి దేవుడు యాగానికి నేను తొమ్మిది గంటలకు పోయాను తొమ్మిది గంటల నుంచి ఒకటి బా వరకు యాగము అవన్నీ పూజలు చేసుకొని బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరే టీడీపీకి దగ్గరికి కానీ వైసీపీ దగ్గర కానీ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా లేదా ఆ పార్టీలే నన్ను పిలిచి టికెట్ ఇస్తాయని మీరు భావిస్తున్నారా నా అవసరం ఖచ్చితంగా రాజకీయ పార్టీలు రెండు పార్టీలకు ఉంది ఎందుకు రెండు పార్టీలనే చూస్తున్నారు మీరు మూడో పార్టీ లేదు కదా ఇక్కడ లేదంటారా జనసేన పార్టీ ఒకటి కొత్తది వచ్చింది కదా రాజకీయంగా నిలబడే పార్టీ కాదు మరోసారి పత్తికొండ నుంచి అవకాశం వస్తే ఆయన తనయుడు కేఈ శ్యాము అభ్యర్థిగా నిలబడితే గెలవస్తా గెలవగలమని ధీమా ఉందా నేను నా లక్ష్యం అంతా ఇప్పుడు ఆలూరు నియోజకవర్గం లో ఎమ్మెల్యే టికెట్ తెచ్చుకోవడం మీదే ఆలోచన ఒకవేళ ఆలూరు నుంచి వైసీపీ టికెట్ ఇస్తే అక్కడ బలమైన ఆర్థిక బలంగా ఉన్న వీరభద్రగౌడ్ మీద గెలవగలమన్న ధీమా ఉందండి ఆయనని దెబ్బ తీసేంత లేకపోవచ్చు కానీ ఆయనని ఇబ్బంది పెట్టేంత జనబలం అయితే నా దగ్గర ఉంది మీ దారులు ఎటు అన్ని దారులు మూసుకుపోయాయి మీకు అంటే టీడీపీలోకి నీ వెళ్ళలేమంటారు అంటే దశాబ్దాల కాలంగా పోరాటం చేసిన కేఈ కుటుంబం ఉన్న టీడీపీలోకి వెళ్ళలేము అంటారు ఇక ప్రత్యామ్నాయం కూడా వైసీపీలోకి దారులు మూసిపో మళ్ళీ తిరిగి వైసీపీ పంచం చేరాలన్నా ఆలూరు ఖాళీ లేదు పత్తికొండ ఖాళీ లేదు దారి ఎటు మీ పయనం ఎటు నేను కోట్ల హరిచక్రపాణి రెడ్డి కర్నూలు జిల్లా ఇంతవరకు ఐట్రీం నాగరాజు గారు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది నాకు సంబంధించిన అన్ని వ్యక్తిగత విషయాలు రాజకీయ విషయాలు అన్నీ నేను చెప్పడం జరిగింది వీలైనంత మంది చూసి వీలైనంత మంది చూసేలాగా దీనికి సహకరిస్తారని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ప్రత్యేకంగా నాగరాజు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ ఐడ్రీమ్ న్యూస్ ఛానల్ బాగా ప్రజాదరణ పొందాలి ఎంతో ఎదగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను